Welcome to the program Power Tonight with Elvira. Alam ko po, madalas na ninyo napapanood iba-ibang klaseng personality ang nai-interview natin. Ngayon, balik ulit po tayo sa simbahan dahil po napaka-sensitive ng issue ito at ito po ay nangyayari sa buong mundo at pinag-uusapan. Kaya ito ay tatalakay natin with our special guest na walang iba kundi si Monsignor Gary Formoso. Siya po ang judicial vicar ng Archdiocese of Nueva Segovia. At the same time, siya din po ang rector ng uh, St. Paul Cathedral ng Bigan City. No? At ang kasama natin na I'm sure very familiar sa kung nakikinig po kayo sa radio programa ng Power to Unite, ito po ang co-anchor natin na walang iba kundi si Father Miguel Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament. Bakit silang dalawa ang napili natin ma-interview at pinaunlakan tayo because pareho po canon law. Ano kayang topic? I'm sure maraming topic tayo pwede pag-usapan but we will focus on something that is happening all over the Catholic country, all over the world. Welcome, Monsignor Gary. Father you, Mike, long time no see. Yeah, long time no see. Alam mo, uh, how many years ago, nung last na na-interview ko kayo, yeah. di ba? Oh, Kaya right. ngayon naman, pumuputi ng mabuhok natin. <laughs> no? But still, I'm so happy na you take time to be with us. At alam ko, napakahalaga ng ating pag-usapan. Medyo suspense ang mga televiewers dito kasi maraming pwede pag-usapan kasi alam natin mga lawyer ng simbahan talagang dinidepensa nyo. Pero ang pinaka-famous tungkol po sa divorce. Yan po ang pag-usapan natin, how relevant it is to our country. Nung umupo po si Holy Father Pope Francis, sabi niya, madaliin natin, di ba? Sabi niya, make it quick and this is what uh, the church is doing. Pero meron din kondisyon, di ba? So yun ang gusto kong talakahin natin, Monsignor okay. Gary, Father okay. Mike. Sige. no? So you can start na i-explain ninyo why is it this topic is so famous all over the world. Bakit ibang bansa, I think halos lahat ng bansa ina-approve. Uh, Tayo pa lang. Dalawa na lang ako. Uh, uh, ang hindi, hindi. di ba? Uh, so, tsaka tayo. Anong sa tingin mo, malaking hamon ito sa ating bansa? A very hot topic po ngayon talaga ang divorce dito sa Pilipinas kasi they are trying to introduce that sa ating constitution. Pero I just want like to explain na ang kasal dito sa Pilipinas very eh, different kasi. Kasi dito sa Pilipinas, yung pare ay minister din ng gobyerno. We take our license from the government mm. to assist at marriages. So yung kasal sa simbahan, may civil effects at merong uh, canonical effects. Aside from uh, being a sacrament para sa mga nabinyagan, uh, ganito po ang sitwasyon natin. Kaya ang, ang separation or ang annulment na tinatawag nila na gusto kong explain later on, ay meron sa gobyerno kasi may civil effects yung kasal, sa simbahan, meron din tayo yung tinatawag na declaration of nullity. Yung declaration of nullity sa simbahan is not an annulment. And of course, it's not divorce. Kasi yung atin sa simbahan, katoliko, will, will never uh, accept annulment nor divorce. Kasi para sa atin, we are clear na pagkasal ang pinag-uusapan, it is something sacred na ang author nito ay ang Panginoon. That is why even from the biblical point of view, what God has put together, let no man separate. Kaya nga ang mga properties ng kasal natin, one is indissolubility. Once it is a valid marriage, it is something indissoluble. It's permanent. And number two, yung mm -hmm. uh, unity uh, property na yung dalawa nagiging isa sa mata ng Diyos at mata ng simbahan. Mm -hmm. Sa atin nga, meron na tayong declaration of nullity. Kasi may mga kaso na yung mga kinakasal actually, there was something wrong with their marriage the marriage, moment they said yes to each other sa kanilang consent. At kung yun, ganun ang kaso, ang invalid marriage na tinatawag is a non-existent marriage. Walang kasal na naganap kahit na 
napakabongga yung kasal. If there was something lacking in the three uh, tripod na tinatawag natin sa simbahan na requirement for validity, eh walang kasal na naganap. And ang simbahan, declare lang na ganun na nga. There was no marriage from the very start. And we don't annul, we don't uh, take away the validity of a valid marriage. We just declare that that marriage was null and void from the very beginning. Pero subject to certain condition. Yeah, yeah, so, yes, yeah. parang sa onset pa lang, sa umpisa lang, may nakikita na hindi tugma, yes. hindi tama. Yeah. May mention ka yung tripod. Ano itong oh, tripod yung na yun? Yung tatlong uh, conditions for validity. Number one, dapat walang impediment sa kasal. At sa simbahan, meron tayong 12 impediments. Mm. For example, age. Ang ating canonical age ay 18 dito sa Pilipinas. Uh, dapat na-complete mo yung 18 years mo bago ka ikasal validly. So mga ganong impediment, uh, impediment ng sacred orders. Hindi ka pwedeng ikasal kung pari ka o may perpetual vow ka mm. or impotence or related ka uh, by blood, etc. or affinity. Lahat ng yan yung mga impediments. That is one. Number two, requirement for validity ay yung valid consent na tinatawag kita. Dapat yung pag-oo mo when you say yes, that consent is unconditional and it is something valid. So hindi pwede yung shotgun wedding. Hindi pwede yung you say yes pero yung sa isip mo, hindi. No. <laughs> or napilitan ka lang mag-yes for some reason or oh, the yes. other. Yun ang uh, pangalawa, valid consent. At yung pangatlo, yung tinatawag nating canonical form. Yung canonical form, requirement natin na dapat ikinakasal yung mga nabinyagang katoliko sa harap ng isang katolikong minister. Kaya nga yung civil marriage, we don't accept that because of lack of canonical, canonical form. form. Kasi hindi naman pare yung judge or mayor or Pero ito, captain. pertain lang sa Catholic. Catholic Church. Kasi ibang simbahan, ibang sekto, hindi ganun eh. Yeah. Hindi ba? Uh, Minister yeah. ang nagpapakasal. Yes. So uh -huh. I think this should also be explained. Maintindihan ng taong bayan, ito po ay kondisyon ng simbahan. Di ba? Uh -huh. So pag ito, absent lahat ito, o oh, ano na, o oh, oh, walang Kahit effect. Kahit isa lang dyan, um, No, mal no no le pai na so Kaya ibig sabihin yan. yung kasal kahit gaano ka yes. bongga kahit mm. gaano ka niya so mawawalan bisa yeah. yo uh -oh. so in short ang simbahan meron din reason no na yeah. hindi yung sinabi pag kailang ganito dapat gawin ninyo dapat mm. hindi di ba so very reasonable din ang church sa stand nila depending on the reason that is being presented so Nag-adjust din ang simbahan dito, di ba, Padre Mike? Yeah, yung actually, ang nabanggit mo kanina, Tita, yung recent na development dito sa declaration of reality ng simbahan, yung eh, ano eh, we, we try to make it easy and accessible to, sa mga concerned parties. So may mga pagbabagong ginawa. And uh, yung tinatawag naming MIDIS, no? yung uh, latest na uh, encyclical ng ah, hindi yeah moto propio ng Santo Papa na hmm. inexpedite pina pinaga pina mano pinamadali pina, na, eh, uh, hindi naman pina well may may tinatawag kaming briefer process pero mas madali na ngayon kasi hindi na pinahihirapan yung mga involved parties unlike before yung luma ko po pareho kayo sa marriage tribunal. tribunal. So I'm sure sometimes nasasaktan oh. din kayo kasi yung man naririnig nyo kasi nasasak din kayo I'm sure yeah, eh, di ba? Because you never thought it can yes. happen that way, you know? Mm -hmm. Lalo na siguro mas masakit kung kayo nagkasal tapos makikita mo sa harap mo suddenly maghihiwalay mm -hmm. parang you're a failure in some way. Uh, di ba? Related ka sa nagpapaanal. 
Uh, medyo may personal na kwan, gano'n din. Eh. Mahirap din maging oh. objective, oh. no? Kasi nagiging subjective kayo. Dito, normally, kasi sabi ninyo, di ba, dati sabi nila, ay, mahal. Yeah. The word that I always heard, the reason why they don't go to the church, you know, to nullify their marriage because gastos raw. Mahal. Oh. <laughs> well, uh, actually, may instruction si Holy Father na dapat uh, free itong annulment sa simbahan. Pero nakita namin, and we, I even asked yung mga officials sa Rome, na parang in, it's not possible na libre talaga. Oo. Oh, oh. Pero we never say no to anybody. Kung wala siyang ibabayad, we still process their case. Pero we ask something, a donation or a sort, para sa mga expenses ng tribunal, kasi may mga judges, for example, sa tribunal namin, galing pa ng Manila yung mga judges namin. Oh, so pangasahe. we have to pay for their expenses. Oh, may uh, mga needs ng uh, office. Oh. Yung secretary, kung sino pa ang uh, dapat mag-maintain ng office. Lahat ng ito ay babayaran naman. Kaya we ask a donation of uh, uh, some amount para sa, mga, para sa mga ganito oh. gastusin. Mga materials, mga... Yes. Documents. Uh, oh, documents. Pero kung Xerox, walang, no? kung walang ba, ibabayad yung client, for example, eh talagang wala. <laughs> so pinaliliwanag naman namin no. yan. No? Pero talagang open ang tribunal. Kung talagang wala, tutulungan hmm. pa rin namin. Hindi hmm. pwedeng hindi. Tatanggapin pa rin ninyo yeah. yung kaso na yon. Hmm. So normally... Uh, I, I understand na may magastusin talaga. Sa isang tribunal sa diocese, ilang kaya kayo? Usually ilang kayo when you sit down to study a case? Yeah, uh, I just want to explain para maintindihan ng mga televiewers natin. When we say trial sa simbahan, well, we have tribunal, pero long table lang ito, ang nandun lang yung tatlong judges, isa ang judge yung susulat ng, uh, decision. ng decision, yung dalawa, auditor at instructor na judges, nandun yung notary at defender of the month na judges na judge na rin. So more or less, apat ang of officers na nandun at isa-isa ang ini-interview dito. Walang audience. Walang audience. Walang audience. Uh, confidential. So, so lahat ng sasabihin ng isang witness, isang petitioner or respondent, hmm. Kami-kami lang ang nakakarinig. So, karami ito, kano lawyer? Yeah, kami, Walang civilian na nakaupo sa marriage tribunal. Yung notary. Ganun. Yung notary, notary usually lang. by the secretary. Ah, okay. Secretary. Pero mga kaso na mga pare, pare lahat. Uh, walang hmm. walang lay. lay. Walang ito. lay, okay. Uh, yun nga, yung proseso namin, iba rin sa doon civil. sa civil. Uh, kung sa civil, talagang, anong tawag doon, adversarial? Oo. Uh -huh. Dito sa, sa tribunal, we are after the truth, yung sinasabi mo kanina. Kaya lahat ng sinasabi nila ay na sinosuportahan ng mga witnesses. At dapat lumabas yung katotohanan. And you will be surprised, may mga nagsasabi ng hindi totoo at lalabas at lalabas din yung totoo. And we are after that. We have procedures, may mga technical kung minsan na hindi nasusunod, pwedeng... Uh, pwedeng gawan ng paraan pero we are after the truth kaya kung ano ang dapat lumabas yun ang dapat lumabas may kaso ba mo senior father mike na nakikita natin di ba hindi na approve ng church pero pagdating sa civil inapprove paano oh, yan marami. may ganon <laughs> na hindi madaling na napa na declare na and void sa civil pagdating sa simbahan hindi namin na ibigay yung declaration of nullity. So, pero happen. kasal sila. Kasal pa rin sila sa simbahan, mm -hmm. pero uh, declared na sila sa civil. So, kung magka magpapakasal, sa civil lang sila pwedeng ikasal. Ah. So, possibly pala yun. Oh, oh. Oh. Hindi lahat ng nag-apply for nullity, declaration of nullity, nag-grant ng declaration of nullity. Oo. Oh, oh. But uh, may mga circumstances ito. For example, 20 years na silang maghihiwalay. Uh, 20 years. Wala na silang contact, may sarili-sarili pamilya na. Yung simbahan naman ay 
hindi lang naman isang ground. Oh, marami. Pwede kaming uh, mag-try ng ibang ground, baka doon pwedeng ma-declare na nalang mo yung kasal from the very start. Uh, tulong na rin to sa mga pamilya kasi talagang irreparable na yung, uh, yung kasal. Oh, oh. So, pwedeng mangyari din yun. Kaya nga si Pope Francis din uh, inintroduce itong briefer process na ito. Kasi may mga circumstances na yan nga, irreparable na yung kasal. May mga yung petitioner at respondent, eh, tugma naman yung kanilang statements. They cooperate with each other para ma, talaga ma, pa walang visa and ma-declare na na null, null and void null. from the beginning. Uh, pwede nang madaliin. Hindi naman madaliin. Pwede nang yung whole process ay ginawang briefer process na. Ang problema lang naman actually sa mga ganitong kaso, uh, yung mga civil effects ang pinag-aawayan nila. Sa amin, uh, sa simbahan, actually it is uh, easier now. Pero may mga pagkakataon kasi na wala rin silang pera for a civil annulment. Eh, dalawa yan eh. Oh, dalawa yan eh. Hiwalay po yan, tita. Oh, kaya ah, okay. kahit na na-declare na 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 void sa simbahan, simbahan, wala rin silang panggastos sa civil annulment nila. Sino dapat mangibabaw dito? Ang kasal sa simbahan, yung mauna i-declara na yung nullity, o sa civil law? Ano dapat? Sa mata, di ba, nauuna ang civil na kasal bago sa simbahan? Yun ang alam ko, eh, di ba? Ginagawa yan, tita. Ginagawa yan na nagsisibil muna, tapos nagsichurch. Oh, Pero okay. yun yung sinasabi ko kanina, yung, si yung church wedding, may, may civil, civil effects na. Mm -hmm. So pag nagpa-declare ka ng nullity, dapat dalawa. Yung civil effects at yung canonical effects dapat mawalang visa. Eh, nahihirapan sila sa kwan eh, civil. civil eh. Oh. Mas mahal kasi yan, Tito. Mas mahal na, mas, mas talaga mahal talaga sa civil. Mm -hmm. Anulment. So, dapat mauna ba sa civil bago not sa... Necessarily. Not necessarily. Hindi naman kwan dito. Kasi yung grounds ng civil naman na iba. Yung grounds namin na iba. It can happen na, uh, well, yung ground ng civil ay psychological incapacity. Oh. Sa amin din, psychological incapacity. It can help, pero not necessarily na yun ang susunod din na. Oh, oh. Is there a case, based sa experience yung pareho, kasi you sit in different uh, tribunal from different archdiocese, no? Na nagwo-work, nagkakaroon ng cooperation ang civil, you know, and also the canonical yung tribunal. Nag, nag tatawagan ba kayo Hindi. o nagkukonsulta? Hindi. We are totally uh, different and independent. Even our documents from the church cannot be given, given to the civil. Ah, so wala Separate tala. Talaga. Hands off talaga. Yes. Though it can happen na yung uh, civil uh, trial o yung case may ginamit doon na for example expert witness may testimony ng psychology psychiatrist it can help us also uh -huh. kung yung kaso namin ay ganoon din ang ground one case ita pag sinabi ng civil na patay na yung isa presumptive death ang uh -huh. tinatawag we death. use that document to prove also na wala na yung kasal na yon uh -huh. Kasi sinawala. sinabi na nila na yes. patay na. So in that case, pwedeng mauna yung civil. civil. Uh, presumption okay. of death na tinatawag na. Oh. Kaya lang, pag presumption of death, the moment na lumabas yung, yung party na pre-assume na patay na, automatic, uh, automatic yung kasal ng pangalawa na, na Mawawala ng visa. Uh, mm. Kasi buhay pa pala. So paano niyo malalaman pag sinabi nila, oh ito patay na siya, ininsist nila marami witnesses, nila, no, pero wala kayong preba. Kaya nga may presumptive death na kwan mm. sa civil. Kasi for example, nasa barko siya, yung barko uh -oh. na yan ay lumubog, hindi na siya natagpuan, wala yeah. na communication for five years for example. Or more, De declare uh, ng, ng civil. civil na patay na siguro. Presumptive, presumptive death. So, yun na yun. So, sa, sasabihin na si Bad, eh, meron na pala yung dokumento na ganito. Eh. So, yun ang aming evidence. Pero kasi, di ba, minsan, magaling tayo dito. Uh, I hope <laughs> yeah, the yeah. audience will not mind yes, it. Yes, yes. Na paggawa ng peke. <laughs> di ba? Para lang madali. Hanggang hindi siya lumilitaw, nandun yung presumption. And that, that declaration stands. Pero that's very rare, no? Yung mga ganong kaso. Oh, yeah. 
Uh-huh. Anong normally, based sa experience nyo, ang pinakamaraming, oh, yung, oh, very dami. common. Very pinak- common, common yung, ano, yung grave lack of due discretion. 1095, 2. Sa simbahan. Sa simbahan. Oh, yung mga kinasal na hindi ready, bata oh, pa sila, bata pa sila. immature pa sila, hindi eh, po na alam po, kung may, ano ang kasal, okay. mga gano'n ito. Sa civil naman, psychological incapacity. Uh-huh. Ang kwan may palagi nila may something wrong with their <laughs> psychological uh, attitude or setup na hindi nila may bigay yung kanilang dapat ibigay sa marriage kaya mm-hmm. yun ang kanilang ground. Marami rin doon. Napakaganda, dami pa lang natin pwedeng pag-usapan dito. Itutuloy po namin aming magandang discussion sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Si Gary, pati Mike, napakaganda ng discussion natin. No? Na-mention niyo kanina na because of what His Holiness Pope Francis did dito, laging mas marami ang kaso. ba? Diba? So, paano kayo makanuloyo, tambak ang mga kaso ninyo? Are you, inak ba kayo dito sa Pilipinas? How many are you here? Marami-rami, 100 plus din naman. 100 plus siguro. Yeah, kaya lang, kukunti ang nag involve sa tribunal. tribunal. Ah, kahit na canon law. Yes. Kasi busy rin yung mga pare, tita. Uh-huh. May mga paroke rin yung iba. May mga ibang assignment din. Uh-huh. Kukunti yung, yung uh, isang trabaho lang sa kanya. Tribunal lang. Pero they are mandated uh, by Pope Francis uh, na mag, every mag, may tribunal yeah. every diocese. So dapat nagpapadala sila ng mga mag-aaral ng canon law para mas dumami ang magtrabaho sa ministry na ito. Nasyak ba kayo nung biglang dumami ang kaso, tapos konti lang kayo, nagde-decision. How do you cope with it? Well, sa diocese namin dito, that's why I seek the help of other people. Okay. From Manila, meron din kami from Bulacan noon na tumutulong yeah. sa amin. Uh, ganun, uh, may pari na tumutulong din from Bulacan para ma-constitute yung tribunal namin. Pero talagang it takes time. Yan din ang kwan. Kasi yung paggawa ng ng history ng kasal ay mahaba na yon kung minsan yan ang nagde-delay. At yung mga hearing na ginagawa namin, gagawin namin in uh, English or Tagalog, itatranscribe pa yan ng isang madre <laughs> para lahat ay on paper. So, dyan It talaga na, na-de-delay yung mga kaso. Why not put the lay as transcribe marunong para yeah. makatulong? Meron diba? din naman mga tribunal na lay talaga ang nagtatranscribe. Mm. So dito pala, usually ang isang kaso nyo, ganong katagal na yun? Maano? Ngayon siguro mga dalawang buwan, tatlong buwan. Kung ah. mabilis, oo. Ngayon yung mabilis briefer. na. Yung briefer. May decision na kayo? Agad? Yeah. Ang briefer talagang ano eh, within ilang ba yung days? 45, 40 days. 40 days. Oh. 40 days within the 40 days na patapos ang briefing process. Pwedeng matapos yung isang kaso in 40 days, 45. Uh-huh. Ito ba talagang dinidemand sa inyo kay lang 40 days o it depends on how you Ito okay, nakasulat yan Nakasulat dito. po yan sa batas. Ah, so hmm. kailangan talaga. Uh-huh. Pero depende na rin yan doon sa gagawa ng history uh-huh. na petitioner at yung kahit kung gusto niya mapabilis, <laughs> then they cooperate. Yung petitioner, for example, kung hindi niya gawin yung history niya, eh, walang mangyayari sa kaso niya. Uh-uh. Itutuloy po namin aming magandang discussion sa pagbabalik po next week. Dito pa rin po sa part 2 ng ating conversation with Monsignor Gary Formoso and Padre Miguel Garcia na kung saan po na alam na alam po natin, expert sila dito sa divorce, ano ang dapat, yan po ang tunghayan ninyo sa susunod na linggo. Music